Hey awak, awak yang tu lah. Jangan lupa subscribe channel kita. Tanda sokongan. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Jom kita revise sambil berehat. Sambil berehat pun, kita boleh belajar tahu dengan tengah handphone. Apa tunggu lagi? Jom kita mula. Okey, dalam bahagian yang kedua, kita akan tengok berkaitan dengan centripetal acceleration. Seperti yang telah kita bincang dalam video sebelum ni, when an object is moving in a circle of radius R, at constant speed V, the direction of the object changes. The direction tu, kita refer kepada direction of the object and also the direction of the velocity V. So, when the direction is changing, means that the object has an acceleration that we call it as centripetal acceleration. <coughs> Dalam video sebelum ini pun, saya ada sebut berkaitan dengan centripetal acceleration where the direction of the centripetal acceleration always directed to the center as shown in the figure. So, recall balik equation of centripetal acceleration is equal to V squared over R. And remember, since V is equal to R omega, kita juga boleh tulis equation of centripetal accelerations in terms of omega and R dan juga in terms of V and omega. Jadi bila kita substitute V equal to R omega dalam equation V squared over R, kita akan dapat lagi satu equation berkenaan dengan centripetal acceleration iaitu AC equal to R omega squared dan AC juga boleh tulis sebagai AC equal to V omega. Jadi tak perlu untuk hafal ketiga-tiganya, cukup sekadar awak ingat A is equal to V squared over R and V is equal to R omega. Jadi kalau awak dah ingat dua equation ini, awak boleh rearrange untuk dapat equation AC in terms of R and omega and also AC in terms of V and omega. Okay, sekarang saya ada satu soalan. Apa yang menyebabkan objek boleh bergerak in uniform circular motion? Jadi jawapannya adalah centripetal force. Cuba ingat semula. So remember that centripetal force is the net force required to keep an object of mass m moving at a constant speed on a circular path of radius r. Jadi centripetal force merupakan satu daya bersih yang diperlukan to make sure the object is moving at a constant speed in a circular path. So kita boleh tulis f net sebagai f c dalam case uniform circular motion. Therefore, since Fc is equal to Mac, so bila kita substitute Ac dengan V squared over R, kita akan dapat satu equation centripetal force is equal to Mv squared over R. Remember? Okay, seterusnya kita akan tengok contoh pergerakan in circular motion yang melibatkan horizontal plane. Yang pertama, we have a ball is swung in horizontal circle as shown in the figure. Sekarang langkah pertama yang you kena tahu adalah bagaimana untuk lukis all the forces on the object. Kita perlu lukis free body diagram on that object. So for this case, the object is moving in a circular path which is horizontal plane and look at here that the direction of the centripetal force must be towards to the center. Sama macam direction of centripetal acceleration. That's why Fc is equal to Mac. Jadi sekarang kita akan lukis semua force yang ada pada objek tersebut. Okay, yang pertama adalah tension. Make sure the direction of the arrow of T must be outward from the object. So in this case, the direction of T is to the left. Dan daya yang seterusnya adalah berkaitan dengan weight of the object W and the direction is downward. Jadi ada dua sahaja force pada objek ini. So berdasarkan dua force ini, kita boleh lihat force mana yang sama arah ataupun same direction dengan direction of centripetal force. Sudah tentunya tension T. Jadi dekat sini kita boleh cakap 
tension T will provide centripetal force to the object so that the object can move in a circular motion with uniform speed. Boleh? Jadi bila kita tulis equation Fc equal to mac, so the only force that is same direction with Fc adalah T. Jadi kita akan tulis positif T. And it is equal to mv squared over r. So this is very simple. Jadi case yang kedua pula adalah bila mana kita ada kereta. Okay, a car turning a corner as shown in the figure. You can see here all the forces on the car are normal force, weight and we have static frictional force. So when a car turning a corner, there is a force, we call it as static frictional force where this force will provide centripetal force to the car so that the car will make successful turn around the corner. Okay? Jadi bila kita lukis arrow kecil untuk menunjukkan direction of centripetal force and we know that the direction of the centripetal force is towards to the center of the circle. So the only force that same direction with the centripetal force adalah frictional force. So kita boleh tulis Fs equal to mv squared over r dan ingat lagi ke equation untuk frictional force is equal to mu n dan disebabkan kita ada nilai normal force so we need to find the value of normal force from y component okay so daripada chapter 4 since the object is not moving in y component so total fy equal to 0 n is upward so positive n plus negative w equal to 0 and then normal force is equal to mg. Jadi ini adalah konsep yang awak kena tahu bagaimana untuk derive sesuatu equation itu. Okay? And finally, after we substitute n into the first equation, kita akan dapat satu equation berkenaan dengan maximum velocity of the car is equal to square root mu rg. Jadi berapa nilai maximum velocity yang perlu ada pada kereta tersebut supaya dia boleh melakukan satu putaran yang betul dan berjaya. So equationnya adalah V is equal to square root mu rg. Okay? Jadi jangan sekadar hafal equation, you must know dari mana equation tu wujud dan bagaimana equation tu ada. Okay? Okey, kita beralih kepada contoh yang seterusnya berkaitan dengan conical pendulum. So, contoh seperti ini, objek itu berpusing. Okey, so let's try to draw the free body diagram. So, I want to draw all the forces on the mass. Okey, so the first one since ada tali, so kita akan ada tension. The arrow must be outward, remember? And then kita akan ada weight of the object. Okey. So, W is downward and in this case, we just have two forces, T dan W. Okay, seterusnya saya akan tunjukkan pula kaitan antara angle, length and radius. How to calculate radius if the question give you the length of the string and the angle. Jadi, bagian ini paling penting awak semua kena tahu di mana cara untuk kita kira radius. Okey, bergantung kepada soalan sekiranya soalan bagi awak angle dan the length of the string, bagaimana untuk kita kira radius? Dan disebabkan unit radius adalah meter and unit length adalah meter, so we can use theorem Pythagoras sin theta is equal to r over l in order to find the radius of the circle if the question give you l and theta. Okay? Ini paling penting jangan keliru antara L dan T. Okay? Sebab itu saya lukis dua diagram yang berbeza untuk menunjukkan T is a force, L is a length. Jadi force kita kumpulkan dekat satu diagram force, L dan R is a length. So kita kumpulkan dekat satu diagram berkaitan dengan length untuk kita cari radius of the circle. Sekarang kita nak derive equation. But before that, look at the motion of the object. 
And kita mesti tahu what is the direction of the centripetal acceleration and what is the direction of the centripetal force. Kita lukislah sikit. Okay, saya lukis arrow yang kecil menunjukkan direction of the centripetal force which is to the left. So, before we write equation of x component and y component, so let's resolve t into ty and tx. Okay, so tengok pada sudut yang diberikan. So, here also theta iaitu sudut berselang-seli dalam matematik and here is ty duduknya sebelah angle. So, ty is equal to t cos theta di mana tx duduk jauh daripada angle. So, tx kita tulis sebagai t sin theta. So, which component that is near to the angle kita ambil sebagai cos dan komponen yang jauh daripada angle itu kita tulis sebagai sine. Ingat? And then let's write the equation in x component. So since the direction of Fc is to the left, so the only force that provide the centripetal force to the left adalah Tx. So kita boleh tulis total Fc equal to Mac and T sin theta is the only force is the same direction with Fc. So, T sin theta is positive equal to mv squared over r. So, this is the first equation yang awak kena pandai tulis semula. Okay? And how about y component? So, since the object is not moving in y component, so total force in y component is equal to zero. So, tengok balik pada gambar rajah kita. We have two forces in y component which are ty and w. So, we take ty upward direction as positive. So, t cos theta plus negative w is equal to zero. And we rearrange the equation. So, second equation kita akan dapat t cos theta equal to mg. Jadi, itu saja video untuk bahagian yang kedua. Kita akan tengok video pada bahagian yang ketiga berkaitan dengan vertical plane. Dan yang seterusnya, kita akan tengok example to enhance your understanding. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.